，走吧。干嘛去了？看我跳高去。哎，高丽，测试你还迟到啊？赶紧回来。那你在这看着我。快去吧。喂，我包呢？刚接你的时候，你没瞎呢。去，哎，挺嚣张的你，你身子不热直接跳，跑过来不就是热身了吗？教练，我今天跳两米一四。哟，今儿这么有信心，行，那你先跳啊。好。会跟他挑这个成绩，后悔去找杨金了吧？怎么样？我就说等你回来，我可以跳我两米一四吧。嗯，很棒，两米一四已经很了不起了。你之前从来没夸过我，每次下场你不是说这有问题就那有问题，你今天怎么还铺天荒的夸我？你这么难伺候，黄红旗，两米一八，你跳。啊其实没什么问题，就是肌肉控制欠缺了一点，这不是什么大问题，就是多练几次就好了。我再陪你练会儿吧。不用。那我陪你散散步。我都说了不用。自从毛毛起来了以后，你就变了，你变得只会夸我。就算我没有他跳得高，没有他跳得好，你也不再责备我，还会想方设法让我开心。但你知不知道这样反而会让我觉得很不爽？你是不是觉得我永远都比不过他？不继续劝了。刚刚有一会儿，我都觉得他有希望，这回是真撞南墙。什么事儿？您说，我到办公室找你，你人不在，你可真是个大忙人啊！啊，我跟你说啊，暑假过后就是大学生运动会，跳高运动员的推荐表我放你桌子上了，你看着去。啊，在哪儿啊？主任，我就是个实习教练，我就不填了吧
罗教练，进来吧。嗯，我我有话想跟你说。嗯。刚才测试，我不应该就这样走了。我就想，你可能会不会有一点失望？就这事儿啊，没事儿，正常。正好我有事儿要跟你说，以后早上我就不能陪你训练了。我。一直都不能晨练吗？我以为只是你出差的这两天。我有些事儿忙不过来，你就跟队练吧。没事儿，我觉得你也不用每天都来，就是一周来两天。看看我的状态就行。怎么，你不相信高教练的能力啊？没有，我，你放下。放下，段宇成，这是你推荐的吗？我让你放下。我在问，这是不是你推荐的？